Assalamu alaikum students of grade 5. I am Saba, your science teacher. We are going to your book chapter number 7 about environment. In the chapter, mein so far, we have covered the topics about pollution. Kar kar liye hai. And today, we are going to step on to 7.3 about biodegradable and non-biodegradable wastes. So, let's go see. So, the topic that we have on a discussion today is Biodegradable and non-biodegradable wastes. Basically, biodegradable or non-biodegradable के दरमियान आपको differentiate करना आना चाहिए after this lecture और आपको समझ आनी चाहिए कि दो चीजें जो हैं ये different क्यों हैं और इनमें क्या जो है differences हैं, ठीक है? तो अगर हम देख रहे हैं, waste can be of two types, ठीक है? Waste और तकरीबन हर चीज जो है, वो इन दो types में classified होती है। जो चीजें biodegradable होती हैं ना, basically वो decompose हो पाती हैं, जबकि non-biodegradable चीजें जो हैं, जिनको हम next lecture में discuss करेंगे detail में, वो उस तरह से decompose नहीं हो पाती। आज हमने पूरी तरह से describe करने कि biodegradable जो चीजें होती हैं, वो क्या होती हैं, biodegradable waste क्या होती हैं, ठीक है? So the first thing that we have to be talking about today is biodegradable waste. एक तो biodegradable की जो term है, उसको आपने याद कर लेना है, उसको बोलना, उसको समझना, you should be able to do that. Waste, ठीक है? So biodegradable waste decomposes naturally. That's the main and major difference between a biodegradable component and a non-biodegradable component. कि जो biodegradable waste है, वो क्या करेगा? Naturally decompose हो जाएगा. Decomposition basically कहते हैं breaking down को. कि उसको छोटा कर दिया जाता है, उसको तोड़ तोड़ के उसमें से जो काम की चीजें उनको बाहर निकाल लिया और बाकी जो है, उसको वैसे ही रहने दिया है, उसका completely disperse होगी, वो चीज खत्म हो जाती eventually. So decomposition क्या है? The breaking down and the releasing of nutrients from different biodegradable objects. ठीक है? Animals and plants as well as products made by them are biodegradable. जितने भी animals होते हैं, जितने भी plants होते हैं, और उनसे जो चीजें बनी होती हैं, वो सब क्या होती हैं? वो सब biodegradable होती हैं, वो सब decompose हो सकती हैं। इसमें इंसान भी आ जाते हैं, जानवर, plants। आप देखें कोई जानवर जो है, when it dies, तो क्या होता है? उसकी बॉडी जो है कुछ देर वहाँ पर होगी उसके बाद आप देखोगे कि वो खत्म हो जाती है और सिर्फ बोन स्ट्रक्चर जो वो रह जाता है बाकी सब कुछ खत्म हो जाते हैं क्यों क्योंकि वो डीकंपोज हो जाते हैं प्लांट्स का भी सिमिलर है दे नेवर स्टे द सेम वे ऐसा तो नहीं होता कि प्लांट जो है वो गिर जाए एंड इट्स डाइ और ना सिर्फ वो एनिमल्स और प्लांट्स खुद बल्कि उनसे बनी हुई हर चीज जो है जिसमें आ जाते हैं अगर आप देखो वूल के स्वेटर हो गए वूल की चीजें हो गई आपकी डिफरेंट प्लांट से बनी हुई जो मेडिसिन हैं प्लांट से बनी हुई चीजें हैं जूट के बैग्स हैं ये सब चीजें जो हैं क्या हैं ये सब की सब बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं इनको जब आप फेंकोगे जब ये सॉइल में जाएंगी कहीं जाएंगी इवेंचुअली ये डीकम्पोज हो जाएंगी हमेशा लास्ट नहीं करेंगी सो वट हैव यू लर्न सो फार वी हैव लर्न की जो बायोडिग्रेडेबल चीजें होती हैं वो डीकम्पोज हो जाती हैं और इसमें आते हैं सारे एनिमल्स, सारे प्लांट्स, उनसे बनी हुई हर चीज़, ठीक है? आगे चलते हैं। There's a lot more to understand about biodegradable waste. तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, biodegradable waste can be buried in the ground without causing any long-term harm. क्या होता है कि इसको आप जमीन में दफन कर सकते हो और इसका कोई long-term नुकसान नहीं होता। जैसे कि आपको पता है कि जब इंसान, मतलब specially Muslims में जब death होती है, तो आप क्या करते हो जानवरों को भी जमीन पर रह जाना है, उनका दफन हो जाना, प्लांट्स का दफन हो जाना क्या होता है? जब ये जमीन में चले जाते हैं, तो इनका कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है? जमीन के अंदर बेशक वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर डीकंपोज हो रहे हैं, तो कोई भी जमीन को हार नहीं पहुँच रहा। अब बता नॉन उससे कई ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज़ होते हैं, जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है? लेकिन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में ऐसा नहीं होता। आप उसको बैरी करते हो, आप उसको ज़मीन के नीचे रखते हो, तो उससे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता। उल्टा क्या होता जैसे कि एनिमल्स के अंदर होंगे नाइट्रेट्स होंगे फॉस्फेट्स होंगे आयरन होगा वो जब एनिमल की डेथ हो जाएगी तो क्या होगा बैक्टीरिया और फंजाई सोइल में उस एनिमल से सारी चीजें जो है उनको बाहर निकाल लेंगे तो वो नाइट्रेट्स वो फॉस्फेट्स वो आयरन वापस सोइल में चला जाएगा और फिर क्या होगा सोइल की क्वालिटी बेहतर होगी सोइल में जब नए प्लांट्स उगेंगे तो क्या होगा उन प्लांट्स के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे तो इनफैक्ट क्या हो रहा है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का फायदा हो रहा है सोइल को बजाय से कि उसका नुकसान हो 
जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का जब हम आगे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि उनका बहुत नुकसान होता है सॉइल को एनवायरमेंट को आगे देखें एग्जाम्पल्स इंक्लूड अब हमने बात करनी कि एग्जाम्पल्स क्या क्या है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की ठीक है डिफाइन तो हमने कर लिया कि सारे एनिमल्स सारे प्लांट्स और उनसे बनी हुई हर चीज जो है दैट इज बायोडिग्रेडेबल बट नाउ वी हैव स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स जिसमें आती है फ्रूट एंड वेजिटेबल पील जो छिलका भी जिसको आप कहते हो ठीक है केले जो है अगर उसका छिलका आप उतार देते हो वो क्या है वो बायोडिग्रेडेबल है ये नहीं कि वो अब आप मैं इसको कहाँ डिस्पोज ऑफ करूँ ये तो नुकसान पहुंचाएगा एनवायरनमेंट को नो आप उसको जहां भी रखोगे वो बाद में डीकम्पोज हो जाएगा उससे न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल में जाएंगे वो फायदा देगा आपके सॉइल को उसके बाद आम के भी छिलके उसके बाद आप सेब के छिलकों की बात कर रहे हो ठीक है कोई भी चीजें जिनकी आप पील ऑफ करते हो आलू के छिलके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जितनी भी पीयर्स है तो आपने फ्रूट खा लिया और बाकी जो उसके रिमेन्स है वो क्या है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको आप सॉइल पे फेंक सकते हो आप देखोगे वो कुछ अर्से बाद डीकम्पोज हो चुके होंगे वो वहां पर नहीं रहेंगे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो आप ये कर सकते हो कि आप केले के छिलके लो किसी ग्रास में किसी सॉइल वाली जगह पे उसको थोड़ा सा दबा दो एंड देन आफ्टर फ्यू वीक्स यू विल सी कि वो वहां पर नहीं रहेगा क्यों क्योंकि वो डीकम्पोज हो चुका होगा ग्रास कटिंग्स अब लोग जब घास को काटते हैं ना हर कोई अपने घर में घास को टेम करता है ग्रास कट करता है ठीक है तो जो ग्रास कटिंग्स होती है जो ग्रास शेविंग्स होती है उनका क्या करने उनको भी अगर आप सॉइल पे फेंक देते हो तो वो भी डीकम्पोज हो जाएंगे क्यों क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है तो उसमें भी बैक्टीरिया और फंजाई एक्ट करेगा फॉर सम टाइम एंड देन व्हाट विल हैपन दे विल बिकम बायोडिग्रेडेबल एंड दे विल बी डीकम्पोज्ड आगे देखिए पेपर इंटरेस्टिंग के पेपर जो है वो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है पेपर इज नॉट अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो पेपर भी जब आप इस्तेमाल करके अगर आप उसको फेंकते हैं लोग इसीलिए उसको रद्दी में या रिसाइकलिंग के लिए ले जाते हैं क्यों क्योंकि दैट इज बायोडिग्रेडेबल ठीक है और उसके बाद अगर आप उसको वेस्ट ऑफ करना भी चाहते हो डिस्पोज ऑफ करना भी चाहते हो तो क्या होगा वो जब भी सॉइल में जाएगा वो डीकम्पोज हो जाएगा वो एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा लीव जस्ट लाइक ग्रास कटिंग ग्रास कटिंग एक ही तरह से तो लीव भी डीकम्पोज हो जाते हैं लास्टली बैग मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर आई डोंट नो इफ यू सीन दो लेकिन कुछ होते हैं जूट के बैग बने हुए होते हैं प्लांट्स के फाइबर से जो बैग बनाए जाते हैं ना थोड़े सख्त भी होते हैं आपने देखे होंगे अक्सर सैक्स जो होते हैं तोड़े जो होते हैं उनमें भी कभी कभी प्लांट फाइबर यूज होते हैं ठीक है तो क्या है दे आर ऑल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दे कैन बी डीकम्पोज ये एनवायरमेंट में हमेशा लास्ट नहीं करते कुछ हर साल सॉइल में रहेंगे उसके बाद बैक्टीरिया फंजाए डिफरेंट एनिमल्स जो हैं ऑर्गेनिजम जो हैं सॉइल के अंदर इसके ऊपर एक्ट ऑन करेंगे इसे न्यूट्रिएंट्स निकाल के सॉइल को दे देंगे और इस चीज को खत्म कर देंगे डीकम्पोज कर देंगे सो दो सम एग्जाम्पल्स दैट वी हैव स्टडीड फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आगे चल के हमने बात करनी है कौन से एनिमल्स कौन से ऑर्गेनिजम जो है वो रोल प्ले करते हैं ये डीकम्पोजिशन का डीकम्पोजर्स कौन है फिर Let's see. Over here we have some examples कि जो biodegradable waste है उनके वो करता कौन है ठीक है decompose करता कौन है So हमने discuss किया है कि biodegradable waste की examples क्या होती हैं अब हम बात करेंगे basically who is responsible for making this play process occur ठीक है कौन से animals हैं जो decompose करने का काम करते हैं यहाँ पर there's a list Biodegradable waste is broken down by so basically decomposition is the breakdown है ना तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन कर रहे हैं उसको breakdown down it is broken down by bacteria bacteria एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच वी हैव स्टडीड अबाउट इन अर्लियर क्लासेज इन अर्लियर लेक्चर्स ऑल्सो ठीक है बैक्टीरिया वो डीकम्पोजर है फंजाई भी डीकम्पोजर है सन लाइट सूरज की रोशनी भी डीकम्पोज करती है चीजों को ब्रेक डाउन करती है ठीक है तो सम एक्सटेंट अगर आप देखो आपने देखा होगा कि जब सूरज के पामने आप चीजों को रखते हो तो क्या होते हैं कुछ देर बाद मुझा जाती हैं, ड्राई डाउन कर जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, है ना तो बेसिकली वो सूरज की रोशनी और हीट जो है तपिश जो है वो भी उसको डीकम्पोज करने में काम कर रही है रोल प्ले कर रही है एंड देन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म तो अदर देन बैक्टीरिया एंड फंजा देर ऑल्सो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बिगर वर्म्स कुछ हो गए कुछ कीड़े मकौड़े हो गए जो खाकर इस तरह बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डीकम्पोज कर देते हैं तो अब हमने इस लेक्चर में कवर क्या कर लिया वी हैव टॉक्ट अबाउट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो कि बेसिकली वो सारी चीजें होती हैं जो डीकम्पोज हो सकती हैं उसमें हम कह रहे हैं कि एनिमल्स प्लांट्स एंड एवरीथिंग दैट इज मेड बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स इज डीकम्पोज एंड दैट इज वाई वो सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में फॉल करते हैं उसके बाद हम कह रहे थे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है जब आप उसको ग्राउंड में बरी करते हो तो उसका नुकसान नहीं उल्टा फायदा होता है फायदा क्यों होता है क्योंकि उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स निकाले जाते हैं और सॉइल को रिटर्न किए जाते हैं जो बाद में दूसरे प्लांट्स के दूसरे एनिमल्स के काम आते हैं तो दैट्स वाई इट इज अ बेनिफिशियल थिंग फॉर सॉइल एंड दैट्स वाई बाय
इस कैटेगरी में फॉल करती हैं लास्टली वी डिस्कस की बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उसको डीकम्पोज करता कौन है उसको डीकम्पोज करते हैं आपके डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम बेसिकली बैक्टीरिया फंजाए अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हो गए सनलाइट और हीट भी हो गई ये सब चीजें जो है आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डीकम्पोज करने में काम करती हैं सो वे दैट हमने कवर कर लिया अंडरस्टैंड कर लिया कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं अगले लेक्चर में हमने फोकस करने के नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है फिर उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं एनिमल लाइफ के ऊपर सराउंडिंग्स के ऊपर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर मैं आपको आसान लफ्स में बताऊं तो वो चीजें हैं जो डीकम्पोज नहीं होती जो एक दफा आप इस्तेमाल कर लो तो वो सारी जिंदगी अर्थ पे रहती है और वो अर्थ को उल्टा नुकसान पहुंचाती है अगर आप उनको जमीन में बड़े करोगे तो उनका नुकसान होगा उनसे टॉक्सिक केमिकल सब्सटांसेस रिलीज होंगे इसकी बहुत कॉमन एग्जाम्पल होती है प्लास्टिक बट देर ऑल्सो मेनी अदर एग्जाम्पल दैट वी बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर सो स्टे ट्यून फॉर दैट उस लेक्चर को भी आपने अच्छे तरीके से देखना है इसको भी अंडरस्टैंड करना है आई बाय द एंड ऑफ इट यू शुड बी एबल टू टेल कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं विद दैट आई बी टेकिंग माई लीव एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सींग यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर टेक केयर फिर सेल्स अल्लाह हाफिज सी यू सोन